Welcome everyone in Radio Shadi 92.4 FM. Sadi ya chapla the shabar shonge shudhu ganke purichar ajon niye. Thik pachchar ghontai hajir hoy gaye chhi. Ebang aaj ke amra ekto bhinno rokomer kotha bolbo. Amaderi aaj ke rajone na kono gan niye kotha bolbo na, but hai ek upcoming movie niye of course kotha bolbo. J movie ke na trailer to release hoy gaye chhi. Ebang movie te apna dekte paaben agami mashi next month hai movie to release hota jaye chhi. But e movie story ta ato dur. দান্তো একজন রিয়েল লাইফ হিরোর গল্পকে তুলে ধরা হয়েছে এই মুভির মাধ্যমে সো অফ কোর্স আমি চাইলাম যে কেন না আজকে আমার লিসেনারদের সঙ্গে এই সুন্দর একটা স্টোরির এবং একটা বলবো যে রিয়েল লাইফ স্টোরি একদম বাস্তব চিত্র বাস্তব একটা ঘটনা নিয়ে যেহেতু মুভিটা বানানো হচ্ছে সেই ঘটনাটা নিয়ে কেন না আপনাদের সঙ্গে কথা বলি আপনাদের সঙ্গে আজকের এই আয়োজনে আমরা সেটা ডিসকাস করি আপনারা দেখেছেন কিনা জানতে চাই অবশ্যই সো আজকে আমরা মূলত যে টপিকে কথা বলবো সেটা নিয়ে যাওয়ার আগে একটু বলে রাখি আপনারা আমাকে এই মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছেন রেডিও স্বাধীন নাইনটি টু পয়েন্ট ফোর এফ এম টিউন ইন করে সেই সঙ্গে আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন রেডিও স্বাধীনের অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ থেকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে এবং আমার পেজ আর জে সাদিয়া থেকে লাইভের মাধ্যমে সো এর বাইরে আপনি আমাকে আমাদের অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের থ্রুতেও শুনতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে আমার সঙ্গে যুক্ত হবার উপায় এবং মাধ্যম সো যারা কিনা আজকে টপিকটা জানতে চান তাদেরকে আমি জানিয়ে দিই अक्षय कुमार दी अक्षय कुमार जरा कि ना अक्की बोले अने के पचंद कर अक्षय कुमार के जरा खूब पचंद करें जरा तर फैन आज पागला भक्त जरा ता अवश्य अवश्य चान जो अक्षय कुमार एक বিগ একটা ধামাকা নিয়ে আসুক আবারও সবার সামনে যেহেতু আমরা জানি যে তিনি বছরে অনেকগুলো মুভি রিলিজ করে থাকেন অনেকগুলো মুভি রিলিজ করে থাকেন সো অফকোর্স সেটার জন্যে লাস্ট কয়েক বছরে তার সেরকম কোনো ধামাকেদার কোনো স্টোরিতে আমরা তাকে মুভি করতে দেখিনি বা আমাদের কাছেও সেটা অত একটা ভালো লেগে ওঠেনি বাট লাস্ট টাইম লাস্ট যে মুভিটা তিনি রিলিজ করলেন সেই মুভিটা ও এম জি টু সেখানে কিন্তু বেশ প্রশংসা পেয়েছেন সবারই সো রাইট নাও তিনি আগামী মাসে অর্থাৎ সিক্সথ অক্টোবর আরও একটি মুভি নিয়ে তিনি পর্দায় হাজির হচ্ছেন দ্যাট ইজ মিশন রানীগঞ্জ সো মিশন রানীগঞ্জ নিয়ে যদি কথা বলতে যাই এই মুভিটা মূলত একজন রিয়াল লাইফ হিরোকে নিয়ে করা এবং সেটা বলবো যে এমন একটা গল্প এমন একটা দুর্দান্ত গল্প যে গল্পটা নিয়ে আমি অবশ্যই কথা বলবো এর জন্যে বাট সেটাকে এতটা বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তারা যে মুভিটা করেছে এবং এই গল্পটাকে যে পিক করেছে সেটার জন্য অফকোর্স আমি এর পিছনে যারা আছেন যারা এটা টিম হিসেবে কাজ করছেন ডিরেক্টর যারা আছেন প্রডিউসার যারা স্ক্রিপ্ট রাইটিং করেছেন স্টোরি রাইটিং করেছেন স্ক্রিন প্লে করেছেন সবাইকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই যে এর ধরনের স্টোরি অফকোর্স তুলে ধরা উচিত সিনেমার মাধ্যমে কারণ এটা একটা বিনোদনের মাধ্যম বাট দেখা যায় হিস্ট্রি সম্পর্কেও জানা যায় এক একটা দেশের বিভিন্ন রকমের হিস্ট্রি থাকে বিভিন্ন হিরোইক হিস্ট্রি থাকে সো সেগুলোকে অবশ্যই তুলে ধরার চেষ্টা করা উচিত আমার যেটা মনে হয় সো এই মুভিতে অফকোর্স আপনারা এরকমই একটি স্টোরি জানতে পারবেন ডেফিনেটলি এবং সেই সঙ্গে আপনাদেরকে বলতে চাই এই মুভিটির ট্রেলার আজকেই রিলিজ হয়েছে সো যারা দেখেননি তারা অবশ্যই দেখে নেবেন ইউটিউবে পেয়ে যাবেন বাট যদি দেখে থেকেছেন তাহলে অবশ্যই আমাকে জানান যে কেমন লেগেছে আপনার কাছে কেমন আপনি এক্সপেক্ট করছেন অক্ষয় কুমারের অভিনয় নিয়ে তো প্রশ্ন করার কোনো জায়গাই নেই কোনো স্কোপই নেই আমরা সবাই জানি তিনি কতটা ট্যালেন্টেড এবং তিনি কতটা ভালো দুর্দান্ত লেভেলের একজন অভিনেতা সুতরাং তার অভিনয় অভিনয় নিয়ে প্রশ্ন নেই তবে এরকম একটা স্টোরি তারা পিক করেছে এবং সেই সঙ্গে এরকম স্টোরিতে অক্ষয় কুমার অভিনয় করতে যাচ্ছে এইটা নিয়ে আপনি কত এক্সাইটেড সেটা অবশ্যই আপনি আমাকে জানাতে পারেন আমাকে মেসেজ করে জানাতে পারেন আর এস লিখে আপনার নাম লিখে আপনার কথাগুলো পাঠিয়ে দিবেন দুই দুই শূন্য এক শূন্য এই নাম্বার আর যারা আমাকে এই মুহূর্তে রেডিও স্বাধীন নাইনটি টু পয়েন্ট ফোর এফ এম এর অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ ইউটিউব চ্যানেল থেকে লাইভে দেখতে পাচ্ছেন তারা অবশ্যই লাইভের কমেন্ট সেকশনে এসে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনি ট্রেলারটি দেখেছেন কি না এবং ট্রেলারটা দেখে আপনার কেমন লেগেছে সেই বিষয়টি অবশ্যই আমাকে জানাবেন ওকে সো আপনাদের সঙ্গে আমি একদম আমাদের এই মুভির গল্পে চলে যাই মুভিতে মূলত অক্ষয় কুমার যা রোল প্লে করছেন তিনি হচ্ছেন লেট জাসওয়ান্ত সিং গিল তিনি 
উনিশশো সালে মূলত একটি ইনসিডেন্ট ঘটেছিল রানীগঞ্জে এবং সেখানে সেখানেই তিনি মূলত রেস্কিউয়ার হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি মূলত একজন প্রকৌশলী ছিলেন এবং তার বুদ্ধিমত্তার জোরে তিনি সেদিন অনেকগুলো মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন অনেকগুলো মানুষের এবং তাকে মূলত তারই স্টোরিটাই তিনি যে একটা নায়কের মতো ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন সেদিন মানুষের জীবনে সেই জিনিসটাকেই তারা মূলত সিনেমার মাধ্যমে পর্দায় ফুটে তোলার চেষ্টা করছে এবং এই রোল প্লে করছে অক্ষয় কুমার সো এখানে অবশ্য আমরা যেটা টিজার দেখে বুঝতে পেরেছি অক্ষয় কুমারের ওয়াইফের ক্যারেক্টার করছে পরিণীতি চোপড়া সো তাকেও আপনারা দেখতে পাবেন অক্ষয় কুমারের এক ওয়াইফ হিসেবে এবং সেদিন মূলত কি হয়েছিল না হয়েছিল এই স্টোরি তো সবারই জানা ইতিহাস তো দেখা যায় যে অনেকেই জানেন কেন কি হয়েছিল না হয়েছিল বাট কিভাবে কি করেছিল সেই দিনটা আসলে কেমন ছিল এটা কিন্তু আমরা কেউ জানি না আমরা কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারবো না সো সেই জিনিসটাকে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা তারা চেষ্টা করছেন এই মুভিটির মাধ্যমে সোফকোর্স আমি খুবই আশাবাদী মুভিটা দেখার জন্য মুভিটার স্টোরি আমার কাছে খুবই প্রমিজিং লেগেছে আমার কাছে মূলত খুবই ভালো লেগেছে যে এরকম একটা স্টোরি নিয়ে তারা মুভি করার চিন্তা করেছেন এবং অক্ষয় কুমার সেখানে উইলিংলি কাজ করছেন সো আই এম ভেরি এক্সাইটেড আচ্ছা রনি আছেন আমার সঙ্গে তিনি বলছেন হাই হ্যালো হ্যালো রনি ইউসুফ বলছে আমি যুক্ত আছি কেমন আছেন সাদিয়া আপু আমি বেশ ভালো আছি থ্যাংক ইউ সো মাছ যুক্ত হবার জন্য ইসমাইল আছেন বলছেন আজকে আজকে কি যে স্বপ্নে দেখব কেন কি দেখবেন স্বপ্নে এমন মানে এরকম ভয় কেন পাচ্ছেন আপনি স্বপ্ন নিয়ে সেটা একটু যদি বলতেন সে সঙ্গে ইউসুফ বসে আজ সোহানাপুর সঞ্চালনা শুরু হবে তুমি বল আমরা শুনছি ইয়াস আজকে সোহানাপুর সঞ্চালনা আপনারা এই শোটি দেখতে পারবেন ঠিক রাত দশটায় রেডিও স্বাধীন নাইনটি টু পয়েন্ট ফোর এফ এমের ফেসবুক পেজ থেকে ইউটিউব চ্যানেল থেকে সোহানাপুর পেজ থেকেও দেখতে পাবেন সেনোরার পেজ থেকেও দেখতে পাবেন সো ইয়া অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম থেকে দেখতে পাবেন তবে এটা যেহেতু ফোনো লাইভ শো অফকোর্স বলবো যদি কারো মানসিক সমস্যা নিয়ে কোনো রকমের কোনো অসুস্থতা নিয়ে কোনো প্রকারের প্রশ্ন থাকে অবশ্যই সেটা মেন্টাল হেলথ রিলেটেড সো অফকোর্স আপনি কল করতে পারেন আমাদের যে কল যে নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারে অফকোর্স আপনারা কল করে আপনাদের কথাগুলো বলবেন পরিচয় গোপনও রাখতে পারেন এটা আপনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা আপনি পরিচয় গোপন রাখবেন কি রাখবেন না সো সেই আয়োজনে অবশ্যই আপনি আপনার যে কোনো সমস্যা বা অন্য কারও যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে যেটা কিনা আপনি শেয়ার করতে চান যিনি বিশেষজ্ঞ থাকবেন তার পরামর্শ চান অবশ্যই অবশ্যই আপনি কল করে কথা বলতে পারেন মেসেজের চেয়ে আমরা বলি সব সময় যে কল করতে কারণ কল করলে ইন ডিটেলস কথা বলা যায় আপনার কাছে তিনি কিছু জানতে চাইতে পারেন একটা প্রশ্ন করার জায়গা থাকে আপনি সেটা শুনতে পারেন সেটা নিয়ে আপনি ডিসকাস করতে পারেন বাট যদি আপনি কল না করে মেসেজ করেন দেখা যায় অনেক প্রশ্ন মনে আসে কিন্তু উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে তো আর পাওয়া যাচ্ছে না সো অফকোর্স আমরা সবসময় বলে থাকি যে প্লিজ আপনারা ফোন করে নিজেদের যে সমস্যাগুলো আছে যেগুলো নিয়ে কথা বলতে চান সেটা অবশ্যই আপনারা কথা বলে নেবেন এবং এটা শুধু আজকের যে টপিকটা সে টপিক রিলেটেডই হতে হবে এমন না এর বাইরেও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনাদের আপনারা করতে পারেন আচ্ছা সুজয় আছে বলছে হাই আপু শুভ বিকেল কেমন আছেন জওয়ান কেমন দেখলেন আপু আমি বেশ ভালো আছি গলাটা একটু ব্যথা গলা ব্যথা বাদে আর কোনো সমস্যা নেই জওয়ান দুর্দান্ত ছিল আই ওয়াজ সো হ্যাপি অনেক 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 মজা পেয়েছি এই মুভিটা অ্যাকচুয়ালি হলে দেখার মতো হলে না দেখলে এই মজাটা পেতাম না হলের ক্রাউডের যে ভাইবটা ও গড এটি মজা দেখেছে আর কি সবচেয়ে বেশি আর যেহেতু আমি সকালের শো দেখেছি সকালের শোতে তো অত একটা লোকজন তেমন একটা ভিড় হয় না বাট হয়তো বা বিকেলে সন্ধ্যায় দেখলে আরও বেশি মজা পেতাম কারণ তখন আরও ক্রাউড বেশি হতো বাট অনেস্টলি সেদিন হিসেবে আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে আমি মানে ওই আগের রাতে এত কিছু হয়েছে সো ওই জিনিসগুলো একটু ভুলতে পারছিলাম অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা রাফিফ বলছে আই ডোন্ট নো ওয়াই ইট হ্যাপেন ইন দ্য মিডল অফ দ্য মান্থ আই ডোন্ট নো ওয়াই ইট হ্যাপেন ইন দ্য মিডল অফ দ্য উইক বাট আই স্টিল ক্যান্ট অ্যাকসেপ্ট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মাই বিলাভ শ্রেণীর আপু ফোন বি সেটিং ইন দিস রুম এনি মোর আপু লাস্ট শোতে প্রেজেন্ট না থাকতে পারা আমাকে সব সময় কষ্ট দেবে যখনই আপু বলে আমি চিটচাটে এন্ট্রি নিতাম আপু অনেক হ্যাপি হয়ে আমাকে ওয়েলকাম করত আপুর অনেক প্রিয় ছিলাম আমি রেডিও থেকে মন কত কথা যে জমানো ছিল না মন ওঠার কিছু নেই 
অবশ্যই মন ওঠার কিছু নেই কারণ হচ্ছে রেডিওটা আপনারাই বাঁচিয়ে রাখছেন আপনাদের জন্যে আমরা রেডিওতে এই যে আপনাদের সামনে বসছি মাইকের সামনে কথা বলছি সেটা কাদের জন্য লেসেনারদের জন্য যারা আমাদেরকে শোনে যারা আমাদেরকে পছন্দ করে যারা আমাদের কথা শুনতে পছন্দ করে কথা বলতে পছন্দ করে এবং দেখুন একটা দুর্দান্ত কিন্তু প্ল্যাটফর্ম একটা মানুষকে আমরা চিনি না জানি না তার ব্যাপারে আমরা কত কিছু জানি তারা আমাদের সঙ্গে কত কিছু অকপটে স্বীকার করতে পারে মনে করে যে আমরা মানুষ অ্যাটলিস্ট তাকে শুনব তার কথা গুলো আমরা কনভে করব কোনো না কোনো মাধ্যমে এর জন্যেই কিন্তু আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে বসা সো জীবন আসলে মানুষকে অনেক রকমের অপরচুনিটি দেয় তাই না এবং সব অপরচুনিটি সব সময় তো মানুষ পায় না সো কিছু অপরচুনিটিস আছে আমরা গ্র্যাপ আমাদের গ্র্যাপ করতে হয় আমরা সেটাকে হাত ছাড়া করতে পারি না সো অফকোর্স আপুর জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন আপুকে আমরাও খুব মিস করছি কারণ দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য ফার্স্ট টিভিএস যেখানে আপু নেই এমন না যে আপু কখনো শো হোস্ট করেনি এবং মানে ওটার জন্য খারাপ লেগেছে ওটা ডিফারেন্ট খারাপ লাগাচ্ছিল যে আপু আজকে নেই আপু থাকলে অফিসটা একটু অন্যরকম লাগে বাট এটা ফার্স্ট টাইম যে আমরা জানি যে আপু আর কখনো আমাদের সঙ্গে টিভি এসে হোস্ট হিসেবে থাকবে না সো ওই ওই জায়গাটা একটু খারাপ লাগা জায়গাটা একটু ডিফারেন্ট আই নো বাট ওই যে বললাম কখনো কখনো মানুষকে মানুষের অপরচুনিটিসগুলো হাত ছাড়া করতে হয় না এবং সেটার জন্য আমাদেরকে শুভকামনা জানাতে হয় তাদের ওয়াল উইশার হয়ে এবং রেডিওর প্রতি আপনার ভালোবাসা আশা করি আমরা কমতে দিব না আমরা তো আছি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং আমরাও একসময় রেডিওতে শুনতাম হ্যাঁ যখন এখানে অন্যান্য মানুষরা বসতো আমাদের যারা সিনিয়র্স আছেন তারা যখন বসতো তাদের কথাও তো আমরা শুনতাম আস্তে আস্তে একসময় রেডিও শোনা কমে গিয়েছিল বাট আবার তো শোনা স্টার্ট হয়েছে নিজেরা এখন কথা বলছি এবং ভবিষ্যতে অবশ্যই রেডিও শুনবো রেডিওর প্রতি একটা ভালোবাসা অন্যরকম এই ভালোবাসা অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করার মতো না সো আই আই হোপ আই হোপ যে আপনার এই পার্সপেকটিভ বা আপনার এই খারাপ লাগাটা কেটে যাবে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন কথা বলবেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের এই এই যে যে খারাপ লাগা জায়গাটা এটাকে খানিকটা হলেও ফুলফিল করতে অফকোর্স কেউ কারো জায়গা নিতে পারে না বাট ওই যে বলছিলাম আমাদের কাজই এটা কিছু তো করার নেই এবং সবসময় তো একটা মানুষ একটা কাজেই থাকে না তাই না মানুষকে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে এক্সপ্লোর করতে হয় নিজেকে এটাই ইউসুফ বলছে অক্ষয় কুমার হিরোইন হিসাবে টুইঙ্কল ম্যাডামকে নিলে হতো আরও ভালো হতো না টুইঙ্কল তো এখন মুভি করে না টুইঙ্কল হচ্ছে লেখক মূলত অথের তিনি তো টুইঙ্কল এখন আর মুভি করে না এবং আমার কাছে পারিণীতি যতটুকু ঝলক দেখেছি আমার মনে হয়েছে পারিণীতি ওয়াজ ফাইন ইন দিস ক্যারেক্টার যদি অত একটা দেখায়নি ও জাস্ট যে বলে যে আমার উনি আমার হাজব্যান্ড পরে উনি একজন মাইনার আগে মাইনার বলতে বোঝানো হয় যারা খনি মানে কি বলে এটাকে খনি বিদ না অ্যাকচুয়ালি মানে বিষয়টা কিভাবে বলবো বিভিন্ন খনিতে যে আসলে যারা কাজ করে আর কি এরকম মানে এইভাবে বিষয়টাকে বলে তিনি যে উনি আমার হাজব্যান্ড পরে বাট মাইনার আগে খনি জীবি যেটা মূলত সো ওই সময় বুঝতে পারি যে আচ্ছা পারিনীতিকেও আমরা দেখতে পারবো এই মুভিতে রাফি বলছে ফ্রিকোয়েন্সিতে ধান কাটে ধান কাটে গানটা শুনে ভালো লাগলো স্পেশালি র্যাপ অংশটা তাই থ্যাংক ইউ ইউসুফ বলছেন সাদি আপু দামাম থেকে কল করা যাবে কি রাতের সাথে অফকোর্স কল করা যাবে অফকোর্স আপনি অবশ্যই কল করতে পারবেন আপনার যে কোনো সমস্যা যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনি কথা বলতে চান অবশ্যই আপনি কথা বলতে পারবেন আমাদের যে নাম্বারটা থাকবে তখন অবশ্যই সোহান আপু আপনাদেরকে বলে দেবে সো সেই নাম্বারে আপনি অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবেন আপনার যত কথা আছে আপনি সেগুলো বলতে পারবেন বাট জিনিসটা হচ্ছে যে যদি সামহাও আপনার কলটা ড্রপ করে তো আপনাকে রিকানেক্ট করা পসিবল হবে না যেহেতু আপনি দেশের বাইরে থাকেন সো এই বিষয়টা একটু আশা করি মাথায় রেখে অবশ্যই কল করবেন যাতে করে আপনি আপনার সমস্যাগুলো একদম খোলামেলাভাবে ডিসকাস করতে পারেন মানে অনেক সময় ধরে যেন ডিসকাস করতে পারেন এই বিষয়টা একটু মেকশোর করলে হবে আচ্ছা মিশন রানীগঞ্জের ট্রেলারটা এখনও দেখা হয়নি আমার আপু আমার তো জওয়ানের চ্যালেয়া গানটা সেই লেগেছে ইনস্টাগ্রামে এই গানের সাথে আপনার একটা ডান্স ভিডিও দেখলাম জওয়ানের সব গানই সুন্দর হয়েছে আর রিজিতের ফারাটা গানটা কি শুনেছেন এটাও ভালো লেগেছে আমার কাছে সবগুলো গানই ভালো লেগেছে অনেস্টলি বাট জিন্দাবান্দা গানটা না এখনও আমি যদি এমনি এমনি যদি রুমে বসে শুনে আমার ভালো লাগে না বাট ওই হলের ক্রাউডের সাথে কিন্তু গানটা অনেক ভালো লেগেছিল অনেক ওটা আসলে হলে এনজয় করার মতো গান অনেস্টলি আর চ্যালেয়া গানটা 
আমি একদম হুকড হয়ে গিয়েছি গানটার সঙ্গে কারণ আমি জানি না কেন এবং হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার ভিডিওটা আপনি দেখেছেন এটার জন্য বাট আমার ওই তখন থেকে ইচ্ছে ছিল যে আমি এই গানটা একটু কভার করবো ডান্স কভার করবো বাট একদম ইম্প্রমটিভভাবে করেছিলাম অত একটা পারফেক্ট হয়নি বাট আই ট্রাইড আর যেটা হচ্ছে যে চ্যালেয়া গানটা মূলত আমার কাছে মুভিতে ভালো লাগে নেই মুভিতে না আমার কাছে মনে হয়েছে যে যদি একটা ড্রব্যাক দিই জাস্ট এই গানটার ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে গানটাকে ঠাস করে জোর করে ঢুকে দেওয়া হয়েছে বাট ফরাটা গানটা ওটা অনেক সুন্দর ছিল ওটা জোস ছিল এবং দীপিকা শাহরুখের কেমিস্ট্রি আমেজিং ছিল আমার কাছে নেন তারা শাহরুখের কোনো কেমিস্ট্রি সেরকম লাগেনি বাট দীপিকা অ্যান্ড শাহরুখ ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং এবং দীপিকাকেই মনে হয়েছিল আমার অ্যাকচুয়ালি লিড অ্যাক্ট্রেস হিসেবে কোনো সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস হিসেবে লাগেনি তাকে আচ্ছা সুযোগ বলছে আপনার রিলসটা খুব ভালো লেগেছে শুধু বলছে আপু থ্যাংক ইউ সুজয় লোকমান হোসেন আছেন সাদি আপু মনে করে সিনেমার গল্প দিয়ে জীবন সাজানো যায় না তবে জীবনের গল্প দিয়ে সিনেমা সাজানো যায় তার প্রতিটা ছবি কার না কার জীবনের সাথে কারো না কারো জীবনের সাথে মিলে যায় অফকোর্স আমি একদম বিশ্বাস করি এবং সিনেমার গল্প দিয়ে জীবন সাজানো যায় না যে কথাটা বললেন আমি বলি যত বিনোদনের মাধ্যম আপনারা দেখেন এগুলো কিন্তু মানুষ মানুষের এক্সপিরিয়েন্স থেকেই লেখে মানুষের স্টোরি লেখে কারো না কারো স্টোরি দেখে লাইফ দেখে কোনো না কোনো ইনসিডেন্ট থেকে ইন্সপায়ার হয়ে রাখে সো সিনেমাই মূলত জীবনের গল্প জীবন কখনো সিনেমার গল্প হয় না আমরাই তাদেরকে গল্প দেই আমাদের লাইফের যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো সেগুলো থেকেই তারা ইন্সপায়ার হয়ে বলা যায় যে গান লিখে থাকে সিনেমা বানিয়ে থাকে এনিথিং ঠিক আছে আচ্ছা ইউসুফ বলছে আপনি সেনিলাপুর বিদায়বেলায় সামনে কীভাবে নিজেকে সামনে নিয়েছেন বা এটি শব্দ করেননি কি করেছি সেটা যদি বলতে পারতাম বেশ আমি একদম আপু এখানে যখন শো করছিল তখন আমি ওই অপোজিটে ওখানে বসেছিলাম ও পাশে একটা চেয়ার রাখা আছে তো সেখানে বসে বসে যে আই ওয়াজ ভেরি ইমোশনাল দ্যাট টাইম এনিওয়েজ দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করা সো অফকোর্স সামলানোটা বেশ মুশকিল ছিল বাট সামলাতে হয়েছে ওই যে বললাম ওয়েলবিশার হিসেবে আমাদেরকে কিছু মানুষকে বিদায় জানাতে হয় যাতে করে তারা তাদের জীবনের বাকি অপরচুনিটিসগুলোকে গ্র্যাপ করতে পারে সো ওটাই মনে ছিল জাস্ট যে লেট দেম লিভ দেয়ার লাইফ সেদিন আমি একটা শো টপিকও দিয়েছিলাম চারটার ঘন্টায় অনেকে হয়তো তখন বুঝতেও পারেনি যে আমি কেন বা কি নিয়ে কেন কথা বলছি বাট ইয়া ওটাই মেইন আমি নিজেকেও নিজে বোঝানোর জন্য মূলত ওই শোটা করেছিলাম যাতে করে নিজের মধ্যে বিষয়টাকে আমি একটু বিল্ড আপ করতে পারি যে আসলে যে কোনো জিনিসই হোক না কেন মানুষের যে কোনো একটা সুযোগ যদি আসে সেটাকে একটু গ্র্যাপ করা উচিত এবং তাদেরকে আরও ইন্সপায়ার করা উচিত তাদেরকে ভয় দেখানো উচিত না তাদের ওই চলে যাওয়ার সময়টাকে আরও কঠিন করে দেওয়া উচিত না আচ্ছা ইউসুফ খান বলছেন কেমন আছো আছি বেশ ভালো আছি রিমঝিম বৃষ্টি বলছে হ্যালো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হ্যালো এবং যুক্ত হবার জন্য আর যেহেতু মিশন রানীগঞ্জ নিয়ে আছে কথা বলছি না আমি যাওয়ার আগে বিদায় নেওয়ার আগে আর একটু বলে যাই এই ঘটনাটা মূলত ইন্ডিয়ার রানীগঞ্জে হয়েছিল যেখানে কি না একদম তিনশো ফুট গভীরে আটকে পড়া কিছু শ্রমিককে তুলে আনার গল্পটা তুলে ধরা হয়েছে মুভিটা পঁয়ষট্টি জন মোট শ্রমিককে তিনি সেদিন তুলে এনেছিলেন সেই তিনশো ফুট গভীর থেকে যেটা হয় যে একটা ইনসিডেন্ট হয় যেটার কারণে ওই কয়লার ওই খনিতে মানে ওই কোল মাইনে আর কি সেখানে হচ্ছে পানি ঢুকে যায় এবং প্রায় দুশোর মতো লোকজন সেখানে কাজ করছিল তারা একটুখানি বিপদের আজ পেয়ে বাকিরা বেরিয়ে গিয়েছিল কিন্তু অনেকেই ভেতরে আটকা পড়ে যায় যারা কিনার বের হতে পারছিল না সো তখন যিনি প্রকৌশলী ছিলেন যারা বোঝাম আর্কিটেকচার ছিলেন আর্কিটেক্ট ছিলেন যশবন্ত সিং গিল তিনি তার বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে একটা ক্যাপসুল তৈরি করেন ক্যাপসুল ডুলি তৈরি করেন যেটার মাধ্যমে ওই কয়লা খনিতে যে আটকে পড়া লোকজন ছিল পঁয়ষট্টি জন তাদেরকে তুলে আনতে পারে এবং দুঃখজনক ঘটনা এটি ছিল যে কয়েকজন মানুষ তারা আসলে আর জীবনের সঙ্গে লড়াই করে আর পারে না এবং আটচল্লিশ ঘন্টার একটা যুদ্ধ ছিল সেটা আটচল্লিশ ঘন্টা মানে মোট দুই দিন মানুষজন পানিতে আটকে আছে পানি একদম গলা পর্যন্ত এরকম মানে এই পর্যন্ত গলা পানি 
সো ওই ওই মধ্যে ডুবে ডুবে সবাই তাদের সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছে এত চিৎকার করছে যে আমরা বেঁচে আছি আমাদেরকে বাঁচাও আমাদের বাঁচাও তিনশো ফুট গভীর থেকে তো মানুষের কণ্ঠ শোনা যায় না সো ট্রেলারটার মধ্যে আমি যখন ট্রেলার দেখছিলাম ইট ওয়াজ লাইক গুজ বাম্পস হচ্ছিলো আমার যে ও মাই গড মানুষ কতটা মানে কত কি ধরনের বিপদে মানুষ পড়তে পারে তাই না সো যাই হোক ওর ওই গল্পটাকেই তারা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন এবং আমার মনে হয় যে মুভিটা অবশ্যই সবার ভালো লাগবে যেহেতু এরকম একটা রিয়েল লাইফ ইনসিডেন্ট নিয়ে মূলত গল্পটা তৈরি করা আর সেখানে অক্ষয় কুমার থাকছেন অক্ষয় কুমারকে আমার বেশ দুর্দান্ত লেগেছে সবচেয়ে মজার বিষয়কে জানেন ট্রেলারে একদম শুরুতে অক্ষয় কুমার একটা বাংলায় ডায়লগ দেয় কারণ ওই যে রানীগঞ্জ তো সো পশ্চিমবঙ্গেরই ওই দিকেই হয়তো বা এলাকাটা সো তিনি আজকে ওখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে বাংলায় জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছে সো আমি আমি দেখে আরে এত সুতো করে বাংলা বলল ব্যাপারটা ভালো লেগেছিল আর কি শুরুতেই এনিওয়েজ আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে যদি কেউ না দেখে থাকেন অফকোর্স ট্রেলারটা দেখে নেবেন অফকোর্স অক্ষয় কুমারের যে সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলো আছে সেখানেও আপনারা পেয়ে যাবেন আর ইউটিউবে তো অফকোর্স আছেই সো আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে যারা অক্ষয় কুমারের বিগ 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 ফ্যান তাদের কাছে এটা দুর্দান্ত লাগবে এটাই হচ্ছে এক্সপেকটেশন আর কি এনিওয়েজ আজকের মতো বিদায় নিতে চাই অনেক অনেক কথা হলো অনেক বিষয় নিয়ে কথা হলো তো যাওয়ার আগে আরেকবার বলবো দশের ঘন্টায় তুমি বলো আমরা শুনছি থাকছে সো সেই আয়োজনে অবশ্যই আপনারা যুক্ত হবেন এবং আপনাদের মানসিক সমস্যা রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন বা মানসিক স্বাস্থ্য রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন থাকবে অবশ্যই কল করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আপনারা বিশেষজ্ঞ যিনি থাকছেন তার থেকে পরামর্শ নিতে পারবেন সো অন দ্যাট নোট আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আবার আগামীকালকে চারটা পাঁচটা ঘন্টায় সো টিল দেন স্টে টিউন উইথ রেডিও স্বাধীন আছে টু ওয়ান ফর ফাম টাটা শুধু গান